எப்பா உலகத்தின் மிகப்பெரிய தேங்காங்க அது கடகநாத்து கறி குழம்பு ஓகே எடுத்து இங்க வரங்க தண்ணி வச்சிருக்கற தண்ணில நரச்ச சும்மா தான் சொல்லு எல்லாம் மரங்கொத்தி இவ்வளவு பக்கம் ஆரா பாத்துக்கிங்களா எவ்வளவு அழகா இருக்குது பாருங்க மண்ட மட்டும் சகப்பா கேமராமேன் நோ ஓ நோ தி நெக்ஸ்ட் டே வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு கே செவன் யூடியூப் சேனல் என்னடா வசனமே புரியல அப்படிங்கிறீங்களா அதாவது ஒன்றும் இல்லைங்க நேற்று சாயந்தரம் வந்து நம்ம கோழி செட்டு வலை வந்து கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிடுச்சுங்க அதை வந்து தைச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நைட் ஆகி போச்சு விளாக் கண்டினியூ பண்ண முடியல சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு தூங்கி எந்திரிச்சு இப்போ நம்ம விளாக கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் தூங்கி எந்திரிச்ச உடனே நான் முகுந்த அப்பா அம்மா எல்லாருமே வந்துட்டு ஆடு மாட்டு கட்டுத்துறை இருக்கும் இல்லைங்க அதையெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி சாணியெல்லாம் எடுத்து கொட்டிங்க அதுகளுக்கெல்லாம் கூலம் போடலாம் அதாவது கூலம்னா என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா தீனி தீவனம் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேலை தாங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறா வாங்க நீங்களும் வாங்க கலந்துக்குங்க ஜாலியாக இந்த வீடியோவை என்ஜாய் பண்ணி பாருங்க தூங்கி எந்திரிச்சு ஆடு மாட்டு கட்டுத்தறையெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி ஆடு மாட்டுகளாக தீவனம் போட்டு விட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம செய்யக்கூடிய வேலை வந்து கோழிகள் நீக்கி விடுறது கோழிகளை வந்து லைட்டாக வெய்ய வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீக்கி விடணும் அப்போ தான் அந்த குஞ்சுகள் எல்லாமே வந்துட்டு கொஞ்சம் குளிர் இல்லாமல் ஜாலியாக சுதந்திர காட்டை சுவாசிக்க போகும் இந்த சேவல் வந்து ரொம்ப பயப்படுதுங்க அதனால் வந்து என்ன பண்ண போகிற அப்படின்னா அடியில் இந்த பாருங்க இந்த நெஞ்சாங்கூட்டுக்கு அடியில் வந்து கையை போட்டு இப்படி நெஞ்சை பிடிச்சிக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஆறுதலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு பயம் இருக்காது அதுக்கப்புறம் சேவலை வந்து அப்படியே டெய்லி வந்து இப்போ அடிக்கடி அப்படி நீவி கொடுத்து இந்த கழுத்து நீவி விட்டு இப்போ ரக்கப்பட்டையெல்லாம் அப்படி நீவி இப்போ ரக்கப்பட்டையெல்லாம் பிடிச்சி அது வந்து இப்படி இழுக்கணும் அது ஒரு மாதிரி இழுப்பாங்க எனக்கு அதை பற்றி அதிகமாக தெரியாது நானும் யூடியூப்பில் தான் பார்த்தேன் ரக்கப்பட்ட நீவி காலெல்லாம் நீவி விடுறது அதெல்லாம் அதெல்லாம் கூட தேவையில்லை டெய்லி கையில் பிடிச்சி இப்படி நீ விட்டு அப்படியே கையில் அப்படியே இறக்க கொடுத்தோம்னு வைங்களேன் நம்ம கூட பழகிக்கு அப்புறம் வந்து இந்த பயம் வந்து இருக்காது மெயினாக பிடிச்சி கட்டி போட்டு நம்ம ஆள் பக்கத்தில் நடந்துகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னாலே கொஞ்சம் நாளில் பயம் போயிடும் இது இப்போ ரீசெண்டாக தான் கட்டி போட்டோன்னா அதனால் பயம் இருக்குது இங்கே பாருங்க எவ்வளோ ப்ரைட்டாக இருக்குதா மூஞ்சி இது காரணம் என்னென்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா பின்னாடி சூரியன் வந்து அந்த அளவுக்கு நல்லா பழிச்சு நடிக்குதுங்க இங்கே பாருங்க வேறு அளவு வணக்கம் 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 மக்களே வணக்கம் மக்களே கேசு பையன் இல்ல பேர் மாத்தியாச்சுப்பா கே செவன் மாத்தியாச்சு இப்போ நானும் வந்து எங்கே வரோம்னா எருமை கொண்டே காட்டில் கொண்டே கட்டியிருக்கிறாங்க சரி அப்படியே அதை அது போய் அப்படி பார்த்துட்டு அப்படியே ஜாலியாக ஒரு வில்லேஜ் டூர் மாதிரி போயிட்டு வரலாம் அப்படின்ட்டு நானும் உங்க வந்து கிளம்பியாச்சுங்க நல்லா பழிச்சுன்னு இருக்குது இந்த மாதிரி இடத்துல நான் ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணால் இப்போ இந்த டைமில் அந்த வெட்டிங் ஃபோட்டோ ஷூட்டெலாம் வந்து இந்த மாதிரி வாழை தோப்புலேருந்து ஃபோட்டோ எடுத்து தோப்புனா செம்மையாக இருக்குமில்ல அந்த பழிச்சு நடிக்கிறதுக்கு அப்படி இந்த வாழை மரத்தை பிடிச்சிக்கிட்டு அப்படியே ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரொமான்ஸ் பண்ணுற மாதிரியெல்லாம் எடுத்தாங்க அப்படின்னா வேறு லெவல் இருக்குது ம் கையில் என்னமே வச்சுருக்குறீங்க என்னது குரும்பக்காயா எதுக்கு ம் ராக்கெட் உள்ளம்மா இன்னைக்கு ராக்கெட்டு அது இத்த சோட்டு குரமக்காக அதுன்னு குட்டி குரமக்காயா வேணும் எடுத்து இன்னைக்கு ராக்கெட் விட்டு காமிக்கலாம் எல்லாம் வந்துட்டு என்ன சொல்றது அப்துல்கலாமு அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற விஞ்ஞானிகள் ராக்கெட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாங்களே ராக்கெட் கண்டுபிடிச்சுவீங்க இது வந்து வில்லேஜ் ராக்கெட்டுங்க இந்த குரமக்காயில ஈக்கு மாத்து குச்சியை சரி விட்டு விட்டோம் அப்படின்னா சரியான நல்லா நேக் தெரிஞ்சு விட்டோம் அப்படின்னா ஹைட்டு கொல்ல ஹைட்டு போகும் நம்ம நார்மலாக நம்மளால் வந்து கையில் அந்த இந்த குரமக்காயை வந்து அவ்வளோ தூரம் வீச முடியாது ஆனால் ஈக்கமாத்து குச்சியில் போட்டு அந்த இப்படி ஆட்டி ஆட்டி சொங்கி நுட்டம்னு வைங்க சும்மா சொர்ன்னு மேலே போகுது பயங்கரமாக இருக்குது ஆனால் அது மேலே போகிறத வந்து அந்தளவுக்கு டீட்டெயிலாக நம்மளால் வந்து கவரேஜ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்தளவுக்கு நம்ம ஃபோன் வந்து டீட்டெயில் வராது அதெல்லாம் வந்து கேமராவில் அந்த வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணுறாங்கல்ல அந்த மாதிரி கேமராவில் தான் ஷூட் பண்ண முடியும் ஆனால் நல்லாயிருக்கும் இதெல்லாம் நீங்கள் விளையாண்டுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த பழைய கால நினைவுகளை ஏற்படுத்தும் நினைக்கிறேன் அதுக்காக தான் நான் இதை வந்து சொன்னேன் இன்றைக்கி நானும் முகுந்து ராக்கிட்டு போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் எருமை மேய்ஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது நம்ம எருமை எருமை கொண்டாங்க கொண்டு வந்து காட்டில் கொண்டாந்து கட்டிட்டு இந்த காடு வந்து நம்ம காடு இல்லை நம்ம சித்தப்பா இருக்காடுங்க பங்காளி வீட்டு காடு அங்கே எங்கே இங்கே போகிறீங்க அட இங்கே கூட ஒரு சமையல் வ
அட இதெல்லாம் உங்க சிம்பிள் கடைங்க வரும் கோரை இருக்குமல்ல இது வந்து கிராமத்து சைடு கோரைன்னு சொல்லுவோம் டவுன் கார்டு இருக்கிறவங்க தெரியுமா என்னன்னு தெரியல கீழே வந்து ஒரு கிழங்கு மாதிரி இருக்குங்க இந்த வரு கீழே ஒரு கிழங்கு மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறக்கே அழகாக இருக்கும் இது வந்து ஆடெல்லாம் சூப்பராக சாப்பிடும் ஆடு மாடு எல்லாமே சூப்பராக சாப்பிடும் வாசம் நல்லா இருக்குது என்னுடைய வாசம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் கோரை மோந்து பாரு பாரு நான் மோந்து பார்க்க சொன்னே ஜூலி வந்து மோந்து பார்க்குறேன்னுங்க ஆ இதனுடைய ஸ்மெல்லே எப்படின்னா வித்தியாசமாக அந்த வெட்டி வேறு மாங்கல்லங்க அந்த மாதிரி ஸ்மெல்லா மொத்தம் நல்லா இருக்குன்னு வைங்களேன் இந்த கோரையை இது பண்ணிப்போம் மோந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா செம்மையாக இருக்கும் பட் இதுலேயே ஏதாவது ஒரு மருத்துவ குணம் இருக்கும் அதை வந்து கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மக்களே இப்போ நம்ம வந்து ராக்கெட் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு தென்னை ஓலை எடுத்து அதை வந்து நம்ம ஈக்கு மாதிரி சீவு மாதிரி கிழிக்குமில்லைங்க அந்த மாதிரி கிழிச்சிக்கலாம் மேலே இருக்கிற தலை உடச்சிட்டு நம்மளுக்கு இப்போ மூணு தான் கேமராமேன் இதெல்லாம் கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் கடந்த கால நினைவுகள் ஆ நான் பாருங்க இந்த வயசில் இதை ஆக்கிட்டு விட்றேன் பண்ணிவிட்டு இந்த குரமக்காய் இருக்குது இல்லைங்க இந்த குரமக்காயை வந்து மேலே இருக்கிற தொப்பை உரிக்கணும் இதெல்லாம் சின்ன வயசில் கையில் உரிக்க முடியாமல் பல்லு ஓட்டு கரடுவோம் அப்போ பல்லு வந்து காரையாக போயிடு அதெல்லாம் ஒரு காலம் இப்போல்லாம் கையிலேயே அசால்ட்டாக உரிச்சிடலாம் தொப்பை உரிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ராக்கெட் இன்ஜினோட இந்த ராக்கெட் ஃபியூல் ஸ்டேஷனை வந்து கனெக்ட் பண்ணோடனே ஆமாம் நீங்கள் எவ்வளோ அழுத்தமாக கனெக்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு ராக்கெட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகாது கனெக்ட் ஆகிடுச்சிங்க இப்போ ராக்கெட்டை விடலாம் எப்படி விடணும்னா இப்படி ஒரு ஆட்டு நாலு ஆட்டு ஆட்டி உங்களுக்கு அந்த ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும் அந்த ஃபோர்ஸ் கிடைக்கிறப்ப விட்டுங்க சொன்னி விட்டிங்கன்னா பயங்கரம் பறக்கு நான் காமிக்கிறேன் குரு சாமி வேகமாக ஆட்டி இப்போ வந்து முகுந்த உங்களுக்காக விட்டு காமிப்பான் சரி ராகிட்டு இங்கே தான் பார்க்க கீழே பக்கமாக விழுந்தது எங்கே விழுந்தது செத்த கேள பாப்பாத எடுத்துட்டியா ஆ எடுத்துட்டு வா இங்கே வரைக்கும் இடத்தையா தான் ராகிட் விழுந்துருக்குது ஆ விடு முகுந்து விட்டானா ஹைட்டு கம்மியாக தாங்க போகும் ஏன்னா அவனால் வளர முடியும் கண்ணிலேயே குத்திக்காத குச்சி ஹைட் அதிகமாக இருக்குது ஆ மக்கள் இங்கிட்டு பாருங்க எப்பா உலகத்தின் மிகப்பெரிய தேங்காங்க அது இங்கே டி இங்கே நேர் காட்டு நேர் பிடி இப்போ நீ நம்ம நீ வாங்கி பிடி காட்டு நேர் காட்டு இங்கே வேறு எங்கள் அம்மாவும் முகுந்து உலகத்தோட மிகப்பெரிய தேங்காங்க அது எனக்கு தெரிஞ்சு இதாக தான் இதுதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எத்தோ தோண்டி தேங்காய் முகுந்து சோடு இருக்குதுங்க எப்பா இங்க கூடு இது என்ன நல்ல காயா கோவ காயா அட அதனாலதான் வெயிட் இல்லையா அங்க வரைக்கும் பொசுக்கு இருக்குது இத்த சொட்டு காயா இருந்தாலு எப்பா ஒத்த கையில் பிடிச்சிருக்கிறியா அதுதான் வார்த்த இத்த சொட்டு காய் வெப்பற தூக்குறான்னு பார்த்தா இது கூவ காய்ங்க அதாவது உள்ள வந்துட்டு தேங்காய் இருக்காது தண்ணி இருக்காது ஆஹ் இது ஓடு இருக்கு மாதிரி ஓடு இருக்கு என் தலை வாருங்க எப்பா என் தலைய விட பெருசுங்க ஒரு தேங்காயினுடைய சைஸ் இத்தாச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு உலகத்தோட மிகப்பெரிய தேங்காய் இதுவாக இருக்குமோ ஏன் இல்லை உஞ்சாய் உஞ்சாய்ஸ் பார்க்கலாம் வச்சு வரணே இங்கே திரும்பி இப்படி திரும்ப இங்கே வாருங்க அவன் இங்கே அந்த ஓல் பட்டைக்கு இருக்குது என் தலை எத்த சோடு என் தலையை விட பெருசுங்க இது அடே பாத்திரம் அங்கே போட்டாச்சு மக்களே இத்தாச்சோட்டு தேங்காய இப்ப நம்ம வந்து புழக்க போறோம் இல்லோ என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கறத பாத்திரலாம் இத வெட்டி வேஸ்ட் பண்ணணுமா இல்ல வீட்டுல இப்படி அருங்காட்சியமா வச்சிடலாமா சரி வெட்டிதான் பாப்பமே அப்பனாதான் தெரியும் உள்ள என்னதான் இருக்குதுன்னு ஒரே பழவெல்லாம் புழக்க முடியாது கல்லு வண்டியை வச்சு தரலாம் ஒரு வழி வந்துருச்சு ஃபுல்லா மட்டாதான் வைங்களேங்க வாருங்களேன் ஒரு சைட் மட்டும் காமிக்கிறேன் 
இப்போ இந்த தேங்காய் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இவ்வளோ தூரம் அங்கே பாருங்கள் ஹார்டின் ஷேப்பில் இவ்வளோ தூரம் ஃபுல்லாக மட்டை தான் அதிகம் ஆனால் தேங்காயினுடைய சைஸ் வந்து இவ்வளோ தான் உள்ளே வந்து தேங்காய் சைஸ் இவ்வளோ தான் இருக்குது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா மட்டை தான் அதிகம் இத ரெண்டு நீ வச்சுக்கோ இத நான் வச்சுக்கிறேன் தண்ணியை குடிக்கல வச்சிருந்தா என்ன கொண்டு போய் என்ன பண்ற சட்னி ஆட்டுறியா வாழைக்காய் உனக்கு இருக்கா சரி இன்னைக்கு வாழைக்காய் பொரியலோட சாப்பாடு எனக்கு கொஞ்சம் மட்டை வாங்கி கொடுத்து எனக்கு இல்லையாடா நீ குடிச்சிட்டு கொடு என்னால எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் கூட எனக்கு கொடுப்போது எப்படி தண்ணி டேஸ்டாக இருக்குதா ம் பேசுகிறானு பாருங்கள் வாய்ஸே வர மாட்டேங்குது அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிட்டான் அப்படி ராக்கெட் செஞ்சு விளையாண்டது மறுபடியும் அவங்க அம்மிக்கிட்ட போய் குரமக்க எடுத்துற சொல்லி இதோட ரெண்டு மூணு டைம் ராக்கெட் செஞ்சுட்டு எவ்வளோ டைம் ராக்கெட்டை விட்டு வீட்டு மேலே போய் விழுந்துருச்சு இதுதான் சின்ன குழந்தைகிட்ட ஒன்று சொல்லி காமிச்சிட்டோம்னா அது செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க நானும் சின்ன வயசில் அப்படித்தேன் குடிசாமி எனக்கு கொஞ்சம் நானும் குழந்த தாண்டா அடே டே 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 எனக்கு கொஞ்சம் ஆட்டா டே எங்க முதல்லயே குடிச்சிருக்கலாமா சாமி நானா எப்படா தம்பி இவ்வளவு குடுத்தே அங்க வாரு நான் கொஞ்சூண்டு கேட்டி திருணு குடிக்கிறேன்டி எங்க இங்க வாரு டே நான் உனக்கு கொஞ்சம் கேட்டனலடா பாரு நாம கமல முதல்லயே வாங்கி குடிச்சிருக்கலாமா அப்ப இதிலிருந்து என்ன தெரியுது உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதே பயன்படுத்திக்கோணு இல்ல அப்படின்னா அந்த வாய்ப்பு மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்காது புரிஞ்சுக்குங்க சரியா எல்லா விஷயத்துலயுமே வாழைக்காய் பொரியல் ரெடி பாருங்க ஜம்முன்னு எல்லாம் வேற லெவலில் வணக்கியாச்சு வாங்க பொரியல் போட்டு ஸ்டோல் மட்டும் எடுத்து வந்து கொடுப்பாப்பா நம்ம வீட்டு வேப்ப மரம் வேற லெவலில் காத்தடிக்குது ஆடி மாச காத்து போய் ஆரம்பிச்சிருச்சு வாழைக்காய் பொரியல் வாழை இலையில் வாழை இலையில் வாழைக்காய் பொரியல் சாப்பாடு வேற லெவல் இது கொஞ்சோண்டு சாப்பிட்டு ஃபுல்லாக வந்து வாழைக்காயோடவே சாப்பிட முடியாது ஃபுல்லாக வந்து ரசம் ஊற்றி சாப்பிட்டோம்னா செம்மையாக இருக்குது பாப்பா ஒரு டம்ளா ரசம் மட்டும் கொண்டாந்து கொடு என்னது அது நான் வாங்கி எடுத்துகிட்டு அந்த ரசத்தை ஆட்டை போட்டேன் அது எங்கேயோ போனீங்களே எப்பா ஆடி மாதம் காத்துங்கிறாங்களே சும்மா வாசம் தான் ஆடி மாதம் காற்று அடிக்க அப்படின்னு இங்கே வாருங்களே காற்று அடித்து தள்ளுதுங்க எங்கள் ஏரியாவே எப்படின்னா இந்த பழனி இருக்குல்லங்க அந்த பழனி ஏரியா மூணூறு ஏரியாலாம் மேட்டாங்காடு ஏரியாலாம் போனோம்னா அவ்வளோதான் அங்கெல்லாம் அந்த காற்றாலை விண்டு மில் வச்சுருப்பாங்கல்ல அந்த விண்டு மில் இருக்கிற ஏரியா பூரா போனீங்க அப்படின்னா அவ்வளோதான் நம்ம ஆலையை தள்ளிப்பிடும் அந்த அளவு காற்று போட்டு பறிக்கும் எதுக்காகன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா கோழி வந்து உப்பு பறக்கிறக்காக இதில் வந்து சாணி கொட்டி வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூடியூப்ல தான் பார்த்தேன் இது வந்து சாணி குழி இதுக்கு பேர் சரிங்களா இதுக்குள்ள வந்து சாணி கொட்டி வச்சுட்டு அப்படின்னா பறிச்சுக்கிட்டே கிடக்கும் ஸோ அதனால வந்து கொஞ்சம் சத்தா இருக்கும் அதுக்காக தான் ஏன்னா வெளியே நிற்கிற கோழிக்கு சத்தா இருக்கு செட்டுக்களே அடைஞ்சு கிடக்குதா அதனால இதுகளுக்கு வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு தீவன வேன் மேலாண்மை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக சாணி கூலி வெட்டி இருக்கிறேன் இதை கண்டினியூவாக நம்ம வீடியோ வாட்ச் பண்ணுங்க ஃபியூச்சரில் ஒரு வீடியோவில் சாணி எப்படி கொட்டுறது எல்லாமே கேம் சாணி கொட்டி அது எப்படி பறக்குது எல்லாமே காட்டுறேன் ஓகேவா அதுக்கடுத்து இங்கே வாருங்க ஆட்டுக்குட்டிக்கும் கண்ணுக்குட்டிக்கு விளையாட்டு பாருங்களேன் வருங்க எப்படி முற்ற மாதிரி அந்த ஆடு வந்து இதுக்கிட்ட வம்பிழுக்கிறத பாருங்க பாருங்க என்ன நடக்கணும் மட்டும் பாருங்க எதுவும் பேசிக்கிட்டு எங்கே வருங்க 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 சிக்க மாட்டனே அப்படிங்கிற மாதிரி ஆட்டுக்குட்டி வருங்க எப்படி விளையாடுது எப்படி இருக்குது மக்கள்ஸ் இதுக்கு முந்தினாலு நிறைய வேலை போல இருந்ததுனால நம்மளால் அதிகமாக விளாக் பண்ண முடியல அதனால் தூங்கி எந்திரிச்சு அடுத்த நாள் அப்படியே விளாக கண்டினியூவாக பண்ணலாம் அப்படியே வாங்க கண்டினியூவாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் இதெல்லாம் பாரு இந்த சைடு கோழிக்காகவும் இல்லை கோழிக்காகவும் நம்ம சாப்பிட முடியாது இது வந்து கோழிக்கு போட்டுடலாங்க தீவனத்தில் வந்து அரைச்சி மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி 
இது குப்பைக்கீரை மிளகாய்கள் கீரையெல்லாம் ஆல்ரெடி பொறிச்சு வச்சுருக்கிறேன் இதெல்லாம் அரைச்சி வந்து கோழிக்கு போடுவோம் நான் இங்கே பாருங்க ரொம்ப பழுத்துருச்சுங்க சே இந்த பப்பாளி பழம் அன்னைக்கு பொறிச்சிருந்த கூட நல்ல பப்பாளி பழம் ஃபாரின்ல அமெரிக்காவில் இருந்துன்னு அதனுடைய ரேட்டு முந்நூறுவா நானூறுவா சம்திங் போகும்னு நினைக்கிறேன் அங்கெல்லாம் ரொம்ப ரேட் அதிகம் இது இந்தியாவில் வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஒரு ஐம்பது ரூபா அறுபது ரூபா அந்த ரேஞ்சுக்கு விற்றுருக்கலாம் நாட்டு பப்பாளி பழம் அடாட அடாட பார்க்கும்போதே எச்ச ஊறுதுங்க அன்னைக்கு அப்பா பொறுக்கி சொன்ன அன்னைக்கு நல்லா இருந்தது பாதி பொறுக்க முடியாது எங்க அப்பா நல்லா பொறுச்சிருக்க முடியாது ஏ நீ வச்சு பொறிக்கிறான்னு சொன்னாங்க மறக்க மறந்துட்டாங்க தீனி <laughs> அதனால் உள்ள லைட்டாக தவிடு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கலக்கி போட்டோம் அப்படின்னா செம்மையாக சாப்பிடும் வாங்க கலக்கிடலாம் வாங்க போட்டு பார்க்கல எப்படி திங்குதுன்னு வாருங்க செட்டுக்கால வந்து போடுறது வெளியே எடுக்க முடியாது தம்பி அழுகுறான் ஸோ அதனால் வந்துட்டு வெளியே போடுறதுன்னு மட்டும் பாருங்க செட்டுக்கால் நான் வாங்க உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் சாப்பிட்றது காமிக்கிற செட்டுக்கால் சேவலுக்கு போடலாம் ஓகே நல்லா களி மாதிரி எப்படி சாப்பிடுங்க பாருங்க மக்களே நம்ம வந்துட்டு ஒரே இடத்துல வந்து என்னைக்குமே தண்ணி போட மாட்டோம் இது ஒரு இடம் அது ஒரு இடம் அது ஒரு இடம் அதுக்கு அந்த பக்கம் ஒரு இடம் உங்களுக்கு எல்லா இடத்துக்கும் காமிக்கிறேன் கொஞ்சம் ஒயடாங்கள் போடுறதுங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் நம்ம கோழி செடி சரிங்களா சுத்திலுமே வந்துட்டு தூ நல்லா நட்டு கம்பி வேலி போட்டு பச்சை வலை போட்டு ஒரு பதினஞ்சு சென்ட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க அது இதில் வந்து ஃபுல்லாக கோழி செட்டு போட்டு அமைச்சிருக்கிறோம் நிழலுக்காக மேலே வந்துட்டு அட்டை கொட்டாய் போட்டிருக்கோம் அதில் வந்துட்டு குச்சி எல்லாம் கட்டி விட்ருக்கோம் கோழி போய் மேலே உட்காந்துக்கிறக்காக இந்த மாதிரி குச்சியில் தான் வந்துட்டு ஏப்போ வருது இந்த மாதிரி குச்சியில் தான் வந்துட்டு எல்லாமே வந்து நைட்டானா மேலே ஏறி உக்கா வந்து அடைஞ்சிக்கும் அதுக்காக தான் இந்த மெத்தடு இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா கீழே வந்து அடையிற இது இருக்காது அதனால் நோய் வந்து கம்மியாக இதாகும் அதுக்கப்புறம் நிறைய மரங்களுங்க அதாவது பாருங்கள் எலுமிச்ச மரம் எலுமிச்ச மரம் மட்டுமே நாலு மரம் இருக்குது எதுக்காக அப்படின்னா சம்மர் டைமில் இதுலேயும் ஒரு வருமானம் கிடைக்கும் ரெண்டாவது வந்துட்டு இந்த காக்கா பருந்து கத்திவேசாலி அதாவது வள்ளூர்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி பறவைகள்னால கோழி குஞ்சுகள் தூக்கப்படும் பொழுது இதுக்குள்ளே வந்து எல்லாமே ஒழிஞ்சிக்கும் அடியில் போயிட்டு எல்லாமே வந்து ஒழிஞ்சிக்கும் அதனால் வந்து அந்த மாதிரி பறவைகள்னால் வந்துட்டு அட்டாக் பண்ண முடியாது அதுக்காக இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது மெயின் நாங்கள் வச்சு வந்து சம்மர் காலத்தில் வந்து எலுமிச்ச மலை சேல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற கணக்கில் தான் வச்சது நாலு மரம் ஆச்சா அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாதுளம்பழ மரம் நிறைய காய் பிடிச்சிருக்கு ஆனால் எத்தனை இப்போ எத்தனை வந்து பழமாக மாறுன்னு தெரியல அதுக்கப்புறம் மாமரம் இருக்குது கருவேப்பில மரம் நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய கருவேப்பில மரம் நல்லா வந்து கோழி வந்து சாப்பிட்டு எச்சத்தை போடுறங்காட்டி அது வந்து நல்லா செலுத்து கொழு கொழுன்னு வளர்ந்துருக்கு இங்கே ஒரு மாமரம் இதை தெரியுதா அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பலாமரம் தெரியுதுங்களா இது வந்து பலாமரம் இந்த ஒரு இடத்துல வந்து தீனி போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் எல்லாம் அங்கங்கே அங்கங்கே நாலு இடத்துல தீனி போடுவோம் கேசவன் கோழிக்கு தீனி போட போனான் சரி கேசவன் கோழிக்கு தீனி போட போனான்னு மட்டும் தானே சார் தெரியும் ஆனால் எதுக்காக போனான்னு தெரியாதே இதோ இதுக்காகத்தான் கண்ணு கண்ணு கொத்தி அஞ்சாலும் கொத்தி அஞ்சு என்னன்னு தெரியுதா கடகநாத் இன்னைக்கு சண்டே நம்ம வீட்டில் கடகநாத்து கறி குழம்பு நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம குழி பறச்சமல்ல குப்பை இதில் வந்து சாணி கொட்டி வைக்கிறதுக்காக சாணி குழி இது வந்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு நாளில் பறச்சிடலாம் நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு பார்ப்போம் டைம் இருந்தால் அப்படின்னா பகல் டைம்லேயும் பறைப்போம் வெயிலில் வந்து பறைக்க முடியறதில்ல அதனால தான் ஈவினிங் டைம் மட்டும் தான் பறைக்கிறது அது எப்படின்னா தவணை தூங்க வச்சுட்டு அந்த கேப் ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் தூங்குறதே பெருசு அந்த அரை மணி நேரத்தில் நான் வெட்டி வெட்டி போடுவேன் பல்லவி கொண்டு போய் கொண்டு போய் நம்மளுடைய மாதுளம்பழ மரத்துக்கிட்ட பார்த்தீங்களா மண் குமிச்சு வச்சுருந்தேன்ல அது எதுக்காக அப்படின்னா மாதுளம்பழ மரம் வந்து வெயிட் தாங்காமல் நிறைய பிஞ்சு வச்சங்காட்டி வெயிட் தாங்காமல் சாஞ்சிருச்சு ஸோ அதனால் அதை சுற்றி மண்ணை கொட்டி வச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு இங்கிட்டு இருக்கிற ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாங்காய் இங்கே வந்து சாணிக்கு சாணி கோழி பறித்த மாதிரி ஆச்சு இதில் சாணி கொட்டி வச்ச மாதிரி ஆச்சு கோழிகள்லாம் அதில் பறிச்சிட்டு கிடக்கும் ரெண்டாவது மாதுள மரத்துக்கு மண் கொட்டின மாதிரி ஆச்சு அது இன்னொரு டைம் கூட காட்டுறவாங்க ஃபுல்லாக வந்து மண் ஏற்றி வச்சுருக்கிறோமா இன்னும் கொட்டணுங்க இன்னும் நம்ம அதை டோட்டலாக பறித்து முடிக்கும் போது வந்துட்டு நல்லா மண் இதாயிரும் ஃபுல்லாக மண் சேர்ந்துடும் அதுக்கப்புறம் மரம் சாயாது நல்லா வேர் பிடிச்சி நல்லா வளரும் நிறையா பிஞ்சு வச்சங்காட்டி தாங்கலை அது இல்லாமல் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேங்க மரத்தை வந்து அதெல்லாம் ஆழமாக
நம்ம ஆழம் பறைச்சி வைக்காம விட்டுட்டா புண்ணா அப்புறம் தான் பாருங்க இந்த மாதுளம்பழம் மர மாதிரி சாயத்தான் செய்யும் ரைட் ஓகே ரொம்ப நேரம் எப்படியே பிடிச்சிட்டு இருக்கோம் பாவம் இதுக்கு வலிக்கும் கொஞ்சம் நேரத்தில் உயிர் இழக்க போகுது ஸோ அதனால் அது அது வரைக்கும் நம்ம வந்து துன்புறுத்த வேண்டாம் கொண்டு போய் கொ கொடாப்புக்கள் அடைச்சி போட்டு கொஞ்சம் தீனி போடுவோம் நல்லா சாப்பிட்டோம் கடகநாத்து இது என்னடா கடகநாத்து இப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இது வந்து நாட்டுக்கோழி கடகநாத்து கிராஸு கடகநாத்து அணைஞ்சி நாட்டுக்கோழி அணைஞ்சி அதிலிருந்து வந்த சேவல் இது கடகநாத்து முக்காவாசி கடகநாத்து காவாசி நாட்டுக்கோழின்னு வைங்களேன் இங்கிட்டு பாருங்க முகுந்துக்கு வந்து ஸ்கூல் போகிறான்னு சொல்லிட்டு இங்கே கூட காட்டு சத்தம் போட சத்தம் போடாது சத்தம் போடாத அவன் எந்திரிச்சுக்கான் அவன் எந்திரிச்சுக்குவான் இங்கே பாருங்க புது பாக்ஸ் டப்பி அவங்களுடைய அம்மாயுடைய கிஃப்ட்டு ஐ சோட்டா பீம் வெட்டில் சிங்கம் வேணா இருந்தது என்ன சந்தோஷப்பட்டிருப்பியா இந்த சாமி இந்த அவன் தூங்குறானுங்க சத்தம் போட்டால் எந்திரிச்சிருவான் அதுதான் பிரச்சனை இங்கே வரும் எப்படி தூங்குது மக்களும் மிளகச்சாந்து ரெடி பண்ணுறதுக்காக வெங்காயம் வணக்கிட்டுருக்கிற பல்லவி இஞ்சி பூண்டு இதெல்லாமே இதுக்குள்ளேயே போட்டாச்சுங்க மிளக சேர்ந்தோட சேர்த்து அரைச்சிக்க வேண்டியது தான் வளராங்க அடு பாப் பண்ணியாச்சு உள்ளே தூக்கி கொத்தமல்லி பொடி கொட்டியாச்சு இதை அரைச்சோ அப்புடின்னா இந்த கலவை தான் மிளகு சேர்ந்து கறி குழம்புக்கு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது எந்த மசாலா பொடியும் போட தேவையில்லை சின்ன வெங்காயம் மிளகு மிளகாய் அதுக்கப்புறம் பூண்டு இஞ்சி கொத்தமல்லி பொடி அவ்வளவு தான் உள்ளே பட்டை சேர்க்குறனா சேர்த்துக்கலாம் பட்டை சோம்பு ஆமாம் பட்டை சோம்பெல்லாம் சேர்க்கணும் போட்டையா எல்லாமே போட்டுருக்குதா என்னடா <laughs> 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 எல்லாத்தையும் நம்ம எல்லாம் திங்கிற எல்லாத்தையும் கடைசியில் மண்ணு தான் திங்குது அந்த மண்ணை செடி திங்குது அந்த செடியை நம்ம அந்த மாதிரி தான் வருது இதெல்லாம் ஒரு லொட்டேஷன் இயற்கை சுழற்சி மக்களே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த கோழி கொள்றது வெட்டுறது இந்த வேலையெல்லாம் நான் செஞ்சிருவேன் ஆனால் அந்த பொசிக்கிற வேலை மட்டும் நம்மளுக்கு ஆகாது திகில வாட்டுறது கூட நான் வாட்டி கொடுத்துருவேன் இந்த ஒக்கோந்து பொசிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா அது அந்த பொங்கல்லாம் மேலே வரும் அதுக்கப்புறம் அந்த கோழி பேர்லாம் மேலே ஏறு அதுதான் பிரச்சனை அதுதான் எனக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயமே ஆனால் அதே நான் செஞ்சுருவேன் செய்கிறக்கு ஆள் இல்லை அப்புடின்னா அதையெல்லாம் பட பட படம் செஞ்சுருவேன் பட் நம்ம தாய் குளம் இருக்கும்போது நம்ம எதுக்கு போய் ரிஸ்க் எடுத்துக்கிட்டே அதான் தாய் குளத்துக்கிட்டே பொறுப்பு ஒப்படைச்சிட்டேன் பெரியவங்க இருக்கும்போது சின்ன பசங்க எதுக்கு வாழாட்டிக்கிட்டே ஏமா அதனால தான் உங்கள் கூட்டியே கொடுத்துட்டேன் ஏன் முகுந்தே ஆ அப்படி தானே ஆ ஆ கழிவிரலமா <laughs> 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 ஏ பழுத்துருக்குது செம்ம முகுந்த வடியா சப்போட்டா பழம் ஷேர் பண்ணி சாப்பிட்லாம் ஜாலி இங்கே பார்த்தீங்களா ஒரு மரம் வைக்கிறது வந்து ஈஸி ரொம்ப ஈஸி மண்ணை பறைச்சி வச்சா போதும் தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டு இருந்தால் போதும் அதுக்கு நம்ம ஒன்றும் கூட சேர்ந்து வளரணுங்கிறது கிடையாது இன்னைக்கு பாருங்கள் இவ்வளோ சுவையான பழத்தை ஃப்ரெஷ்ஷாக பொறிச்சு ஏன் முகுந்த சரி சாப்பிட்லாம் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ம் செம்மையாக இருக்குல்ல ம் வாட்டுறாங்க <laughs> 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 இந்த மாதிரி தீயில் வாட்டி குழம்பு செஞ்சா அப்படின்னாலே வேற லெவலில் இருக்குங்க அம்மா அந்த கால் உருவ உருவியாச்சா உருவுங்க ஆடியன்ஸ் கிட்ட காமிக்கலாம் கால் இருந்து சட்டை மாதிரி ஒன்று வருங்க இதோ பாருங்க பாம்பு சட்டை மாதிரி இருக்குதா இதை வந்து கால் இருந்து விட்டு வர சட்டை இதை உருவிடுவோனுங்க அப்போ தான் கால் சுத்தமாக இருக்கும் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் உருவாமல் நீங்கள் வந்து வாட்டி குழம்பு வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நல்ல ஆளாமையெல்லாம் இருக்காது கால் சாப்பிடும்போது அது குழம்பு காலை உறிஞ்சாலும் உறிஞ்சிடும் மேக்ஸிமம் தீயில் நீங்கள் வாட்டும்போது அதுவே உறிஞ்சிடும் உங்களுக்காகவே தெரியும் கண்டுபிடிச்சிருவீங்க அதுக்கடுத்து இப்போ கோழி குடல் எடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் வந்து காட்டுக்கு போகிறோம
ஏய் ஜாலியா காட்டில் போயிட்டு அங்கே மோட்ரு ஓடுதுங்க அங்கிட்டு போயிட்டு அப்படியே க்ளீன் பண்ணி குடல் தூக்கி அணிஞ்சிட்டு வந்துடலாம் குடல் க்ளீன் பண்ணி போடுறதெல்லாம் நடக்காத காரியம் அதெல்லாம் நோண்டு வேலை அதனால் குடல் அங்கேயே போட்டு காக்கா காக்கா சாப்பிட்டுக்கோம் அப்படியே போயிட்டு குடல் எடுத்து சுத்தம் பண்ணிட்டு வரலாம் வாங்க இதெல்லாம் நம்ம தோட்டம் தாங்க கண்ணு கெட்டுறது ஒரு வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஐநூறு ஏக்கர காடு நான் வந்து இதை பற்றி ஒரு வீடியோவே போட்டிருக்கிறேன் மேலே சாரி இந்த வீடியோ முடியும் போது எண்டு ஸ்க்ரீனில் கொடுக்குறேன் ஐநூறு ஏக்கர் பண்ணைக்கார நான் என்னுடைய காடு தோட்டத்தையெல்லாம் காமிச்சிருக்கிறேன் போய் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் என்ன ப்ளீஸ் அம்மி குளிக்கிறியா தெரியும் டி உனை பற்றி நீ ப்ளீஸ் பாடம் பாரு குளிக்கிறானாமா பச்சை தண்ணியில் இங்கே வாருங்க ஐ ஜாலி குழு 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 இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம கரும்பு தோட்டம் இங்கெல்லாம் பாருங்க ஃபுல்லாக வந்துட்டு எல்லாம் குச்சி நட்டுருக்குறாங்க குளிக்க போறியா குளிக்க சொல்லிட்டாங்களா சரி குளி குளி அம்மா மஞ்சள் தேய்ச்சி கழுவியாச்சா இதை பாருங்க அம்மா வந்து மஞ்சள் தேய்ச்சி கோழிய ஜம்முன்னு கழுவிட்டாங்க கலக்காது சாமி இது சாமி கோழி அலாசிக்கல அப்புறம் குளி மேலே வா கோழி அலாசலா சரியா கோழி அலாசனதுக்கு அப்புறம் நீ குளிச்சுக்கலாம் சரியா ஓகே இப்ப நம்ம எடுக்கிறதா வந்து இறை இது அரைக்கிறதா கல்லீரல் கல்லீரலை மட்டும் சுத்தம் பண்ணி ஈரல் இருக்கிற அதுக்கு பேர் என்ன மாலக்கன் பிச்சை அதை மட்டும் நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வேலை முடிஞ்சுங்க மாலக்கன் பிச்சை எடுத்துருமோ உடச்சிடாத எடுத்தாச்சா இந்த இதுதாங்க மாலக்கன் பிச்சை உடச்சிட்டேன் குண்டாவே எடுத்துகிட்டு வராமல் கோழியை ஜம்முன்னு எல்லாம் உள்ளே இருக்கிற பார்ட்ஸ் எல்லாம் குடலுக்கு உண்டாமணியெல்லாம் எடுத்து ஜம்முன்னு க்ளீன் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்துட்டு முகுந்து வரும் குளிக்கிறியா வாசம் பயங்கரமா இருக்குதுங்க எப்பா நல்லா கொதிச்சு வேவுது இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா மக்களே வாங்க சாப்பிட்லாம் கறி வருத்தது குழம்பு வச்சதெல்லாம் எதுவுமே காமிக்கல சாரி நீ சாப்பிட்டியா இல்லையா சாப்பிட்டியா வீடு எடுத்தனே வெளியே வேண்டாம் பாருங்கள் சரி ஓகேங்க அதாவது அப்போ கொஞ்சம் வெளியே வெளியே ஒரு பைக் எடுத்து வேலைக்கு போயிட்டேன் சோலியை போயிட்டேன் அதனால தான் கறி வருத்ததெல்லாம் காமிக்க முடில ஆனால் செம்ம டேஸ்டியாக வருத்திருக்கிறா பல்லவி அம்மா வருத்தாங்களா குழம்பு தான் வச்சா குழம்பு வந்து தனி குழம்பு பல்லவி வச்சா தனி குழம்பு வந்து சாப்பாடு வச்சு சாப்பிட்லாம் வேறு லோட் இருக்குது மறுபடியும் சாப்பிட்லாம் கறி வறுத்து வந்து அம்மா ஒருத்தருக்குறாங்க நல்லா இருக்குது பசி அதுக்கு மேலே பேக் கேமரா காமிச்சிட்டு ஒரு வீடு வலுக்கலாம் இங்கே வருங்க தேங்காய் எல்லாம் போட்டு லைட்டாக பள்ளி வேலையை டச் ஆகி அந்த ஸ்டைலில் லெக் பீஸ் ஒன்று முழுசாக போட்டால் சாப்பிட்லாமா கதியா பல்லவி குழம்புத்து ஆ ஓகே பல்லவி போது ஒரு ரெண்டு நாள் பிள்ளை ஸ்கூலுக்கு ஓடிடுவான் ஆப் சாப்பிட்றியா இங்கே பாரு எப்படி இருக்குது ஆ நல்லா இருக்கா தண்ணி குழம்பு தண்ணி குழம்பு தாங்க என்றைக்குமே வந்து நாங்கள் வந்து நாட்டுக்கோழின்னு அடித்தோம் அப்புடின்னா அதை வந்துட்டு தண்ணி குழம்பு வச்சுருவோம் இந்த மாதிரி தண்ணி குழம்பு தான் வைப்போம் கிரேவி வைக்க மாட்டோம் அடாடா அடாடா ஒரு சூட்டு ரத்து விடுங்க போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் தட்டு கம்பி விட்டுருப்பியா தண்ணி குழம்பு குடிக்கிறேங்க இங்கே வாருங்க வேறு லெவல் செம்ம டேஸ்டி
பாரு <laughs> <laughs> மாம்பழத்தை ஃபஸ்ட்டு தோல் இல்லாமல் ஊனை மட்டும் அப்படியே ஸ்பூனில் வலிச்சுங்க அப்படியே மிக்சி ஜாருக்குள்ளே போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாலை வந்து குறு 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 குறுன்னு ஊற்றிக்கலாங்க நான் வந்து எந்த ஒரு வீடியோவுமே பார்க்காம தான் இந்த மாம்பழ ஐஸ்கிரீம் செய்கிறேன் நேற்று ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் அதில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி எல்லாமே போட்டு அரைச்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் சூடு பண்ணி ஆற வச்சு தான் வந்து ஃப்ரீசரில் வைக்கிறாங்க ஆனால் நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டேன்னா அதெல்லாம் அரைச்சி அப்படியே வந்துட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டேன் ஏன்னா பால் வந்து ஆல்ரெடி காய வச்சு ஆறுன பால் தானா அதனால் அரைச்சி அப்படியே ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டேன் நீங்கள் செய்கிற மாதிரி இருந்தால் எல்லாமே ரெடி பண்ணி சூடு பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஆற வச்சு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீசரில் வச்சுக்கோங்க சரி மாம்பழ ஊன் எடுத்து போட்டே அதுக்கப்புறம் காய வச்ச பால் ஊற்றினே கொஞ்சம் உண்டு அதுக்கப்புறம் ஏதோ காப்பி கேட்டு கலர் இல்லாத அந்த ப்ரௌன் கலர் என்னமோ உள்ள போட்டே அதுன்னு கேட்குறீங்களா அது வேற ஒன்றும் இல்லைங்க நாட்டு சக்கரை தானுங்க அஸ்கா போட்டு ஏன் உடம்புக்கு எடுத்து காட்டி சுத்தமாக நாட்டு சக்கரை யூஸ் பண்ணலாமே அப்படிங்கிறக்காக நாட்டு சக்கரை ஓட்டணுங்க கொஞ்சம் டேஸ்ட்டு டிஃப்ரெண்டாக இருக்குமில்லங்க அதுக்காக எல்லாமே அரைச்சி ஜம்முன்னு அரைச்சி கும்முன்னு எடுத்தாச்சு வாங்க எல்லாத்தையும் தமிழால் ஊற்றிடுவோம் ஐ செம்மப்பா ஐ செமையாக இருக்குதுல்ல ஆ சூப்பர் சாமி அதே மாதிரி வைய்ய ஏய் நல்ல பரவாயில்லை நான் சொல்லவே இல்லை நீயா வைக்கிற நல்ல டேலண்டான வயநாட்டு இருக்குது அவ்வளோதான் நான் வச்சாச்சா நீங்க இங்கே பாருங்க ஏ பார்க்கறக்கு கலர்ஃபுல்லாக செம்மையாக இருக்குடா தூக்கி ஃப்ரீசர் கலைச்சிடலாமா இதோட சேர்த்தி நாலு நாலு உள்ள வச்சிடலாமா ஓகே வெட்டி <laughs> 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 மக்களும் வருதுங்க தண்ணியில் நினச்சோடனே ஐ அடாடாடாடாடாடாடாடா இந்த டக்குனு பிடி இதை பிடி சக்கன் சாப்பிடு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சாப்பிட்டு எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கா பரவாயில்ல நல்லா வந்துருச்சுல அழகா வந்துருச்சுல பாப்பா இங்க வந்துவாரு சூப்பரா இருக்குடா ஏ சேமப்பா ஏஸ் தமிழ் மேங்காய் ஐஸ்கிரீம் நல்ல ஒரிஜினலான மேங்காய் ஐஸ்கிரீம் செஞ்சாச்சு வேற லெவலு உண்மையாலுமே நமக்கு நமக்கு மண்டையில் கொஞ்சம் மூளை இருக்குதுங்க தண்ணி உள்ள ஊற்றி இருந்தால் அப்படினா வெட்டியே போயிருக்கல உருகி இருக்கும் கரெக்டாக அப்படி வச்சு பிடிக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இதாகிடுது திடீர்னு மைண்டில் தோணிச்சு இப்படி பண்ணால் இதாயிருன்னு சொல்லிங்க பாருங்க தமிழார்குள்ள வந்து சும்மா லை சும்மா லைட்டாக சுக்கு நூண்டு தாங்க இருக்குது பரவாயில்லங்க நல்லாவே ஐஸ் கட்டியாக இருக்குது ஏ வேற லெவல் வேற லெவல் வேற லெவல் ஐ சாலி சாலி オリジナルான மேங்கோ ஐஸ்ங்க ஆர்கானிக் பாருங்க நான் சுத்தமா நாட்டு சக்கரை கெமிக்கல் போட நாட்டு சக்கரை மேங்கோ மட்டும் வேற எதுமே இல்ல பால் பால் லைட்டா ஊத்துறோம் செம்மல்ல நம்மள மட்டும் படி ஏ எப்படி அம்மா அம்மா ம் ஐ வெச்சே செஞ்சே வெச்சே மக்கள் சத்தியமா ட்ரை பண்ணுங்க வேற லெவல் சாரி கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க சத்தியமா ட்ரை பண்ணுங்க எக்ஸைட்மெண்ட்ல என்ன வேசனே தெரியல எப்படி இருக்க வரே வா எப்படி நல்லா இருக்கு இல்லையா சூப்பரா இருக்கு இங்க பாருங்க இத்தனும் டாவர் வரைக்கும் எதுமே அவ அப்படியே அந்த கட்டின அப்படியே இருக்கு கோழி வந்து மேலே வந்து குப்பைக்கோழி பறத்துக்கிட்டு இருக்குதா இந்த மாதிரி பறத்துக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது கத்தி வசாலின்னு சொல்லுவோம் வல்லூர்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்க அதாவது கழுகு மாதிரியே சின்னதாக இருக்கும் அது வந்து என்ன பண்ணுது கோழிக்கு சொல்லி தூக்கிட்டு போயிடுது அது தூக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக மாட்டுறதுக்காக இந்த மீன் வலை வாங்கிட்டு வந்துங்க இப்படி பழைய மீன் வலை இது வந்து சரிங்களா பழைய மீன் வலை வாங்கிட்டு வந்து இப்படி ரெண்டு மரத்துக்கு இடையில கட்டி விட்டுருந்தோமா இதில் வந்து 
என்னன்னா ஒரு மரங்கொத்தி மாட்டிக்கிச்சு பாவா அதை வந்து எடுத்து விட்டுறலாங்க பாவா இங்கே பாருங்க மரங்கொத்தி இவ்வளோ க்ளோஸாக இன்னைக்கு தான் பார்க்க போகிறேன் நான் மா சேர் எடுத்துக்கிட்டு வா பாவம் சரி 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 இரு 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 பயப்படாது பயப்படாது மக்களும் இங்கே பாருங்க மரங்கொத்தி இவ்வளோ பக்கம் யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்க மண்டை மட்டும் சிகப்பா விட்டுடலாமா